ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് കമ്പോണൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇതാണ് അൺലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആകെ മൂന്ന് ഹോളുകളുണ്ടാവും ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സീറോ ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ട് പ്രോബുകളുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബുകൾ അത് റെഡ് വയറ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹോളിലാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെയും ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കോമൺ പ്രോബെന്നും പറയും നെഗറ്റീവ് പ്രോബെന്നും പറയും കോമൺ പ്രോബെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കോമൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിനെ പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടാണ് എ സി എ സി ലൈനി വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് എ സി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് വയറും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലഗിൽ ഈ രണ്ട് ഹോളിൽ നമ്മൾ കുത്തിയാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടാണേ മാത്രമാണ് ഈ റേഞ്ചിൽ ഇടാവുള്ളൂ അതിൽ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വരും ഇപ്പം വേറെ ചില സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജുകളൊക്കെ ആണെന്ന് വരും അമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഉണ്ടാവും പത്ത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ ഇട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വരും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീറ്ററിൽ റീഡിങ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന കളറിൽ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള സ്കെയിൽ ഈ സ്കെയിലുകളാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സ്കെയിലില്ലയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ സ്കെയിലിനകത്ത് ഇവിടെ അമ്പത് നൂറ് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അഥവാ നമ്മുടെ എ സി കറണ്ട് ലൈനിലെ എ സി കറണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരെ സൂചി വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഒക്കെയാണ് ലൈനിലെ വോൾട്ടേജ് അത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എ സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യം അത് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമുള്ള കേസല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഡി സി വോൾട്ടേജാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഡി സി വോൾട്ടേജാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് അവിടം വരെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ അമ്പത് വോൾട്ടേജ് വരെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടേജ് ആയിരം വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഒരു മൊബൈലിലും ഡിവൈസിലൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത്രയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതും പഠിച്ചോളും ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജിൽ താഴെയുള്ളതാണ് അത്രയും ചെറിയ വോൾട്ടേജുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജിൻ്റെ നേരെ പകുതി അത്രയും ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പിന്നെ ഇവിടെ പത്ത് സാധാരണ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ പത്ത് വോൾട്ടേജിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പത്ത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം പത്ത് വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവ് എന്നെഴുതിയ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഈ റെഡ് പ്രൂവും നെഗറ്റീവ് എന്നെഴുതിയ ഭാഗത്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് പ്രൂവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയില് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു വരയെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ഒന്ന് ഇതാണ് രണ്ട് ഈ വരയാണ് മൂന്ന
ഇരുപതെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ മുപ്പതെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ നാൽപ്പതെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ അമ്പതെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപതിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെന്ന രീതിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ഇവിടെ മിറർ വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ മിറർ വെച്ചേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഈ സംഭവം ഡി സി വോൾട്ടേജിനുള്ളതാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴത്തേതും ഡി സി വോൾട്ടേജിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി സി വോൾട്ടേജിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഇത് ഈ ആംബിയറിൻ്റെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം ഇതാണ് ആംബിയറിൻ്റെ ഭാഗം ഈ ആംബിയറിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് ആംബിയറിൻ്റെ കളി നമുക്കില്ല നമുക്ക് മില്ലി ആംബിയറിൻ്റെ കളിയാണ് മില്ലി ആംബിയർ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ആംബിയർ വരും അപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ ആംബിയർ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും ആംബിയർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ബാറ്ററിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൾബായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ബൾബിൻ്റെ ഒരു ലെഗിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ പോകുന്നു ഒരു ലൈന് പോസിറ്റീവ് പോകുന്നു അതിവിടെ വന്ന് നയിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബുകൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രോബ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രോബ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആംബിയർ മനസ്സിലാവൂ ആംബിയറും നമുക്ക് സാധാരണ കേസിൽ വലിയ ഉപയോഗമുള്ള സാധനമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള കേസുകൾ അത് ഞാൻ പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു കേസ് പറയാം ഇത് പറയാം ഈ ബസ്സർ റേഞ്ച് ബസ്സർ റേഞ്ച് എന്നാ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക മൾട്ടിമീറ്ററിലും ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിലും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡയോഡ് മോഡ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബുകൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇങ്ങനെയൊരു സൗണ്ട് കേട്ടാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ രണ്ട് പോളുകളിലാണ് ഈ വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോളുകൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പോളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബുകൾ മുട്ടിക്കുക മുട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന ബസർ സൗണ്ട് അടിക്കും അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ പ്രോബുകൾ തിരിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബസർ സൗണ്ട് അടിക്കും ഒരു സൈഡിലേക്കോ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയും വയ്ക്കുമ്പോൾ അടിക്കും ഇങ്ങനെയും വയ്ക്കുമ്പോൾ അടിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കോ അടിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഡയോഡ് ഇത്രയും വലിപ്പമില്ല ചെറിയ എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ സാധനം തന്നെയാണ് എസ് എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സർഫസ് മൗണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല പഴയ സാധനങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു സ്പെയർ ആണ് അത്രയും റോൾ ചെയ്തതിനുള്ളൂ അത്രയും റോൾ ഉള്ളെങ്കിലും ഇത് സർക്യൂട്ടി വരുമ്പോൾ വലിയ വലിയ വർക്കുകളാണ് കാഴ്ച വെക്കുന്നത് പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് പി എൻ ബി എൻ പി എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ അതിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഹോള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വഴി എളുപ്പമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ അൻലോക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ആ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ഈ ഈ റേഞ്ചിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടവും കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്
പത്തേലാണെ പത്ത് ഒന്നാന്നും മുപ്പതേലാണെ മുപ്പത് ഒന്നാന്നും നൂറേലാണെ നൂറ് ഒന്നാന്നും വിചാരിക്കണം അത് നേരെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയാണ് ഈ ട്രോബ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് പത്തേലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നിങ്ങളുടെ സൂചി ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ഇവിടെ ഇൻറ്റു പത്ത് അതായത് ഈ എക്സ് ടെൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നില്ലേ എക്സ് ഒന്നും അല്ല അത് ഇൻറ്റു ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ടെന്നാണ് അതായത് ഈ സ്കെയിലിലുള്ള വാല്യൂ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് ഈ അഞ്ചലാണെങ്കിൽ അമ്പത് ഒമ്പിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അമ്പത് ഒമ്പെന്ന് കിട്ടും അതേസമയം ഈ അമ്പതേലാണ് ഈ സൂചി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഒമ്പെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ആ വാല്യൂ കണക്കാക്കേണ്ടത് അതേസമയം ഇവിടെയാണെന്നൊരു ഈ അഞ്ചേലാണെന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് ഓമിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ അഞ്ഞൂ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറെന്നല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് കണക്കാക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നേരെ വന്നെന്നറിയോ ഇത് ഇൻറ്റു ഒന്നെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ ആണേലും പത്താണേലും നേരെ വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്നും കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം വെച്ചിട്ട് പത്തൊമ്പത് തന്നെ വരുള്ളൂ അതേസമയം ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു പത്ത് ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു നൂറ് പിന്നെ ഈ വൺ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ആയിരമായി ആയിരം ഓമാണ് വൺ കെ ഇത് പതിനായിരം ഓമാണ് പത്ത് കെ അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിവിടെ മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അളവുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു ഓമ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ റീഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ പത്തേലാണെന്നൊരു ഇൻറ്റു പത്ത് മറക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ അൺലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതിലും സിമ്പിളാണ് ചില കേസുകളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ചിലത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് നല്ലതെന്ന് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് തോന്നും അൺലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് നല്ലതെന്ന് രണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പവർ ബാങ്കാണ് ഏഴ് ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ രണ്ട് പോളിലും നമ്മൾ രണ്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ലെഗുകൾ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് പൊളാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് വരും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി ഒക്കെയാൽ ഇത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോകളും ഈ ചാനൽ വഴി ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വയ്ക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയില്ല എന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാതെ പോകും അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ